ちょうど家にカメのおもちゃがありました今回はこういったカメを描いていきますウミガメではないこう足に指がちゃんと見える、えー、石ガメなんかあのちょっと田舎町に行くと用水路とか田んぼの脇にいるような石ガメですねこれをモデルに描いていきたいと思いますではまず骨格から勉強していきましょう、えー、これは亀を横から見た図です亀の特徴といえば手足頭がこう甲羅の中にスポッと出入りするのが特徴ですよねじゃあその亀の首の骨ってどうなってると思いますまあ、首の骨イコール頚椎ですねこう上から垂れ下がるようにくっついてきているんですで頭を引っ込めた図を描いてみるとこうなっている常になんか曲がって上から支えている形になっているんですということは背骨はこの甲羅の内側にあるわけです背骨が発達して甲羅になったっていうことなんですね甲羅とは骨と皮膚でできているわけですでは亀の骨格を、えー、下からお腹の方から見た図を描いてみます、まあ、簡単に描くとこんな感じになってる、えー、ここでは背骨の数とかはちょっと大まかに描かせてもらいますちょっと細かくなりすぎちゃうんでねだいたいこの骨のバランスとか形がつかめればいいかなと思います。かめて一見外見はこうなんか甲羅があってね、他とは違う独特な形してるんだけど、骨を見ると人間とか他の動物にもやっぱり通じるものがあって、例えば肩甲骨だとか骨盤の形、あと肘から手首にかけて骨が2本で支えてるとか、膝から足首にかけても2本で支えてるとか、そういった似てる特徴はあります。先ほどのカメちゃんのおもちゃと比べてみると、この向きですね。で、これはお腹の方。はい。ちょこちょこちょこちょこちょこ。次は甲羅の描き方。まあ、構造を勉強していきましょう。甲羅ってこう線が入っていて、いくつに分かれてるのかとか、どういうふうに描けばいいのかなっていうのが、みんななんかよく分からない部分ではあると思うんですけど、いろんな亀の写真だとか見てみると、うん、ウミガメだとかリクガメだとかその数まあその形って大体共通しているんですね多分基本的な背骨の数と関係しているからだと思うんですけどだから一つ覚えてしまえばいろんな亀を描くときに応用ができると思いますもちろん模様や色先がとんがっていたりだとか個体差はあるんですけれどもオーソドックスな亀の、えー、甲羅をやっていきますでその前にちょっと今ちょうど描いてるんで手と足のことを少し言うと手というか前足になるのかなガニ股で歩いてるようなイメージに思うかもしれないんだけどそうではなくて、えー、と肘に当たる部分って一番内側に入っていてどちらかというとう内股に近いようなイメージで歩いています。で後ろ足はうん膝が地面に近くなっているのでほふく前進の足に近いって言ったら分かりやすいかなで前足も後ろ足も内から外に砂をこうどかして歩くようなイメージだから象みたいにどしんどしん歩くんじゃなくてズズズズズっとなんか引きずりながら歩くようなイメージに近いかもしれませんで甲羅の話に戻りますけど甲羅を描くときにまずこの外の縁を描く。その後に、えー、と縦に3つに割ってあげる。真ん中、両サイド、えー、縁と縁とを置きましょうか。で、まず、えー、真ん中を5つに割る。縦5つ。で、中の3つに角をつけて六角形みたいにしてあげる。その角から放射状に線を引っ張ってあげると、両サイドが4つずつに分かれる。あ2のとこ1って書いちゃったまああとで直すとしてちょっとじゃあ清書で形をちょっと整えてあげようでこの真ん中5つ両サイド4つずつっていうのはどの亀に対しても同じ数になります多分ね
でこの「縁」が一番難しいんだけどこれもねあのね個体差によるんですよね。サイドの4つの分かれ目をもとに分けていくしかないんだけどちょっとあんまり規則性がなくてこれは描きたい亀の写真をググって。数とかをねあの研究するしかないのかなと思ってますここはねちょっと大変だってねあの数にしたら上に書いた赤いところを抜かして、えー、左側全部で12個に分かれててこれが14個に分かれてるやつもあったんですよだから本当これはね個体差によるところまあ左側が書けたら右側は選対象に書いていけばいいので楽なんですけどなのでここは描きたい亀をちょっとよく観察してみてくださいで頭を描くときはまあ人間と同じで首の方が細いですよね頭よりそれを意識して描いてあげるで前足を描くときはさっきも言ったように内側から外側にこう砂をかき出すようなイメージで歩くので爪が外側を向いているそれを意識してくださいこれ指1本隠れちゃってるけど指5本ですで、後ろ足は、えー、ほふく前進をしているようなね、そんな歩き方です。で、小指はね、ちょっとポコって書いたんだけど、あんまり使われてないようで、大きく4本書いとけばいいのかなと思います。右側はちょっと動きをつけたような感じに書いてみましょう。前足の指、これ、5本です。すいません、4本になってる。一応、番号を振っときましょうか。であの木に年輪ってあるでしょ木を切った時にそれと同じように亀の甲羅にも成長年輪というのがあります亀ってあの冬眠したりするのでその1年を通して季節の変わり目で年輪が出てくるみたいなんですよそれをこう一つ一つのブロックに書いてあげるとなんかよりリアルな亀の甲羅になっていくかなと思いますでは今度は亀の頭をちょっと描いていきます。骨格じゃなくてこう皮膚の部分ですね。簡単に下書きしてちょっとペン入れして見えやすくしていきます。亀にはちゃんとまぶたになる場所があります。で目は大きくなんか可愛く描いてあげると亀っぽいかなと。魚はあのまぶたとかないんですけど、亀はね、ちゃんとあります。で、鼻の、鼻の上に向かってね、皮膚が分かれてるので、それ書いてあるとリアルになります。で、亀ってね、くちばしなんですよ。歯がなくて。舌はあるんだけど、これ、くちばしで噛み切ってるんですね。で、爬虫類の中では、くちばしがあるのは亀だけで、なんで亀にくちばしあるのっていうのは、あの、今でも分かってないそうです。なんか本当謎に満ちた生物ですよねうんまあじゃあちょっと首の方を描いていきましょう首はね、えー、と伸縮自在になっているのでだんだんあの皮膚のボツボツというかイボイボというかなんかそういうのが細かくなっていきますだから亀のキャラクターを描くときにちょっとここにシワ感を出してあげるとなんかそれっぽくなるのかなと思いますまあだいたい頭はこんな感じです。次に手をベタ置きした時の見え方を書いていきます。でここの皮膚がえっ、ー、と手の甲はかなり細かいボツボツなんだけど、うんと手首から肘に向かってこうだんだんそれが大きくなって鱗みたいなね硬い皮膚に。変わっていきますそれを、えー、と意識するといいと思います爪は上から見てるからこうまっすぐ描いたんですけど横から見るとこう下に向かって湾曲しているような形になっていますじゃあ今度は後ろ足を描いていきます小指がねこうポコって描いたんだけどこれね石亀のこの亀の場合は爪もあるかないかよくわかんないぐらいの小指になってるんですね
まあなんか退化してっていうのかなと思うけどだから主にこの長い4本の指であの歩いてるような形になるんじゃないかなと思いますでもこの小指についてはね個体差があるかもしれないですだから描きたいカメをちょっと、えー、小指観察してみてくださいここでまあ余談なんですけどカメのこう分類ですね全体カメ全体でタートルと言いますでタートルカメの中に、えー、陸ガメっていうのがいますそれはトータスまあトータス松本さんが陸上で歌っているっていうことで覚えればいいんじゃないでしょうかでもう一つはウミガメになるんですけどなんかねタートルというとウミガメを連想する人も多いみたいなんですけど正式にはシータートルと書いてウミガメになるそうですでもう一つは聞きなじみないかもしれないけどテラピンっていうのがありますこれはね水辺のカメっていう意味ですあの陸上にいてもリクガメって砂漠地帯にいるカメもいるのでテラピンっていうのはなんかこう水辺にいるカメのことを言うみたいですで今回モデルで書いているものは石ガメです英語で言うとポンドタートル川底の石のような色だから石ガメって呼ばれるみたいなんですけどこれによく似たので草ガメっていうのがいるんですけどじゃあそれは草っぽいのかっていうとなんかどういうも違うみたいで臭い汁を出すから草ガメっていうらしいんですよだから草ガメの草は臭いっていう草みたいですねで石ガメは石ガメでも9種類ぐらい分かれていてでメスの方が大きい個体になっているみたいですカメって日本ではあの長寿の縁起物のように扱われるんですけどカメの甲羅の後ろからこうヒゲのようななんか生えた表現を昔からしますよねこれヒゲとか毛とかでもなくてこれあの藻なんですね一説によると200年以上生きるっていう説もあるんですけど大体は、えー、と40年ぐらい生きるから生物の中では長寿とされてるみたいですだから長く生きているから甲羅に藻がくっついてそれが伸びてきた絵になるそうですでは前半の下勉強はこの辺で終わりとします。後半で実際にノートに亀を書いていきます。後半もぜひ見てください。ではでは。